హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము మెమోరీ రిఫరెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ గురించి చూద్దాము ఓకేనా మెమోరీ రిఫరెన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఓకేనా ఇదేంటి రిజిస్టర్ రిజిస్టర్లో ఏం ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి అని ఓకేనా త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా అవేంటివి ఫస్ట్ వన్ ఏమో అడ్రస్ ఇంకోటేమో ఆప్ కోడ్ ఆప్ కోడ్ అంటే ఏమంటాము ఆపరేటింగ్ కోడ్ అంటాము అవి అంటే ఇన్డైరెక్ట్ మెమోరీ ఓకేనా ఈ త్రీ పార్ట్స్ మనము ఇక్కడ ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి త్రీ బిట్స్ ఇక్కడ ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ బిట్స్ ఉన్నాయి త్రీ బిట్స్లోకి ఎన్ని డీ కోడ్స్ డీ కోడర్స్ ఉన్నాయి జీరో డీ వన్ డీ జీరో డీ వన్ డీ టూ డీ త్రీ అలాగా జీరో నుంచి సెవెన్ దాకా ఎన్ని ఉన్నాయి ఎయిట్ డీ కోడర్స్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ త్రీ అనేది ఏంటిది త్రీ అనేది ఒక బిట్స్ అంటే ఈ ఆప్ కోడ్లో ఉన్న ఎన్ని బిట్స్ త్రీ బిట్స్ సో అవి ఇవి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఈ డయాగ్రామ్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేశాను కదా ఇది ఎంత బిట్స్ త్రీలో నుంచి ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి సిక్స్టీన్ బిట్స్ ఓకేనా ఎయిట్ బిట్స్ అంటే ఎంత వన్ బైట్ ఓకేనా బైట్ ఓకేనా ఇలా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ బిట్స్ జీరో టు లెవెన్ స్పెసిఫై ద అడ్రస్ ఓకేనా జీరో నుంచి లెవెన్ దాకా ఏంటిది స్పెసిఫై ద అడ్రస్ నెక్స్ట్ త్రీ బిట్స్ అంటే ఈ ఆప్ కోడ్లో ఉన్న ఎన్ని బిట్స్ త్రీ బిట్స్ సో నెక్స్ట్ త్రీ బిట్స్ స్పెసిఫైస్ ఆపరేటింగ్ కోడ్ కో కోడ్ ఆపరేట్స్ అండ్ డీ కోడర్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్ ఏంటివి ఇన్పుట్స్ ఇస్తాయి అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ డీ కోడర్స్ ఎయిట్ ఉన్నాయి త్రీ బిట్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న లెఫ్ట్ మోస్ట్ అంటే ఇది లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్ స్పెసిఫైస్ అడ్రస్ ఓకేనా ఐజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఉంటేమో డైరెక్ట్ అడ్రస్ అంటాము ఐజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఉంటేనేమో ఇన్డైరెక్ట్ అడ్రస్ అంటే ఈ ఐ ప్లేస్లో మనకి జీరో ఉన్నా వన్ ఉన్నా కానీ ఇవి ఓకేనా జీరో ఉంటే డైరెక్ట్ అడ్రస్ వన్ ఉంటేమో ఇన్డైరెక్ట్ అడ్రస్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము ఏంటంటే ఈ సింబల్స్ అంటే దీంట్లో ఉన్నవి ఎన్ ఏమున్నాయి ఎండ్ ఉంది యాడ్ ఉంది ఎల్డిఏ ఉంది ఎస్టిఏ ఉంది బియుఎన్ ఉంది బిఎస్ఏ ఉంది ఐఎస్జెడ్ ఉంది ఓకేనా ఇక్కడ మనకి ఎండ్ ఉంది కదా ఎండ్ ఓకేనా ఎండ్కి ఏం చేస్తాము అదంతా నేను ఎండ్ నుంచి ఈఎస్ఈకి ఏం పోయిద్ది అలాగే నేను అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా యాడ్ టు ఈసీ ఎల్డిఏ అంటే ఏంటిది ఎల్డిఏ లోడ్ టు ఏసీ అంటాము లోడ్ అంటాము ఎస్టీ అంటే స్టోర్ చేసిద్ది ఏసీని బియుఎన్ అంటే బ్రాంచ్ అండ్ సేవ్ ద రిటర్న్ అడ్రస్ అంటాము ఐఎస్జెడ్ అంటే ఏమో ఇంక్రిమెంట్ అండ్ స్కిప్ ఇఫ్ బి ఇఫ్ జీరో ఓకే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే ఈ ఇన్డైరెక్ట్ అడ్రస్లో మనకి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఉంటే ఏం చెప్పాను డైరెక్ట్ అడ్రస్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఉంటే ఏంట ఏమని చెప్పాను ఇన్డైరెక్ట్ అడ్రస్ దీంట్లో ఐ జీరో ఇవన్నీ ఏంటంటే జీరో నుంచి మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవి సెవెన్ ఉన్నాయి కదా సో జీరో నుంచి సెవెన్ ఎంత వన్ టూ సెవెన్ అంటే మనకి బైనరీ కోడ్లో ఇక్కడ ఏం వచ్చిద్ది ఒకవేళ వన్ కావాలి అప్పుడు బైనరీ కోడ్లో వన్ జీరో జీరో ఒకవేళ టూ కావాలి అప్పుడు ఏం వచ్చిద్ది జీరో జీరో ఇలాగా ఇట్లా వస్తుంది బైనరీ కోడ్లు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను బైనరీ కోడ్ ఎలా చేయాలో ఓకేనా అది చూడండి ఒకసారి వీడియోస్ చూడకపోతే అప్పుడే మీకు అర్థమైద్ది ఈ ప్లేస్లో ఏమొస్తాయో ఓకేనా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ప్లేస్లో ఇదేంటి అసలుకి ఇన్డైరెక్ట్ అడ్రస్ డైరెక్ట్ అడ్రస్ జీరో ఉండేదానేమో డైరెక్ట్ అడ్రస్ అడ్రస్ అంటాము వన్ ఉండేదానేమో ఇన్డైరెక్ట్ అడ్రస్ అంటాము ఓకేనా ఇది డీ కోడర్స్ అంటే ఈ ఆప్ కోడ్లో ఉన్నవి ఎన్ని ఉన్నాయి డీ కోడర్స్ ఎయిట్ డీ కోడర్స్ ఉన్నాయి అవి ఇక్కడ రాసాం డీ డీ జీరో డీ వన్ డీ టూ డీ త్రీ డీ ఫోర్ డీ ఫైవ్ డీ సిక్స్ ఓకేనా ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ పేజ్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనము నేను ఇప్పుడు దాకా ఇవి చెప్పాను కదా ఎన్ అంటే ఏంటిది యాడ్ అంటే ఏంటిది ఎల్డిఏ అంటే ఏంటిది ఎస్టిఏ అంటే ఏంటి బియుఎన్ అంటే ఏంటి బిఎస్సీ అంటే ఏంటిది ఐజెడ్ ఐఎస్జెడ్ అంటే ఏంటో అంత క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఎన్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఏంటిది ఎండ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎండ్ టు ఏసీ ఇప్పుడు ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ పర్ఫామ్ ఎండ్ కంటెంట్ టు మెమోరీ లొకేషన్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ అక్యూములేటర్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ ఆఫ్ దిస్ అక్యూములేటర్ స్టోర్డ్ ఇన్ అక్యుములేటర్ ఫస్ట్ మనకి ఎండ్ ఆపరేషన్ ఏం చేసిద్ది మనకి ఆపరెండ్లో ఉండే ఉండేది ఇంకా అది మెమోరీ లొకేషన్లోకి పంపించిద్ది అప్పుడు మన
అండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అంటే బిట్స్ జీరో వన్ జీరో ఈ వీటిలోనే వస్తాయి ఫ్లిప్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్లో ఓకేనా ఇదేంటిది యాడ్ అంటే మనకి యాడ్ చేసింది ఫస్ట్ టైమ్ మెమొరీ లొకేషన్లోకి వెళ్ళిద్ది మెమొరీ లొకేషన్లో నుంచి అక్యుములేటర్లో స్టోర్ అయింది రిజల్ట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఏముంది ఇక్కడ చూడండి ఏం కనపడుతుంది ఇక్కడ ఎల్డిఏ ఎల్డిఏ అంటే ఏంటిది లోడ్ డేటా ఫ్రమ్ ద మెమొరీ లొకేషన్ ఇన్ టు అక్యుములేటర్ ఫస్ట్ ఏమో లోడ్ అయిపోయింది అంటే ఎగ్జ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మెమొరీ లొకేషన్లోకి వెళ్ళి అయిద్ది తర్వాత అక్యుములేటర్కి అయిద్ది ఎస్టీఏ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ ఎస్టీఏ కదా తర్వాత సో ఎస్టీఏ ఎస్టీఏ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ స్టోర్ చేసిద్ది ఏం స్టోర్ చేసిద్ది డేటాని స్టోర్ చేసిద్ది స్టోర్ డేటా ఇన్ ఏసి అంటే ఫస్ట్ ఏం చేసిద్ది స్టోర్ డేటా ఫ్రమ్ ద మెమొరీలో మెమొరీ లొకేషన్లో ఏం చేసిద్ది డేటా సేవ్ చేసిద్ది ఓకేనా నెక్స్ట్ బియుఎన్ బియుఎన్ అంటే బ్రాంచ్ అన్కండిషనల్ అన్కండిషనల్ అంటే ఏంటిది ఏమి కండిషన్ లేకపోవటం ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము కండిషన్ ఉంటేనేమో రెండు కండిషన్లు ఉంటాయి ఇఫ్ హీల్స్ ఉంటాయి ఇఫ్లో అయినా పోయిద్ది హీల్స్లో అయినా అయిపోయిద్ది ఆ కండిషన్ చెక్ చేసే పోయిద్ది ఇప్పుడు అన్కండిషన్ అంటే ఏ కండిషన్స్ ఉండవు మనం డైరెక్ట్గా ప్రోగ్రామ్కి ఎగ్జిక్యూట్ చేసిద్ది ఓకేనా దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ బ్రాంచ్ కంట్రోల్ అన్కండిషనల్లీ ఇట్ బ్రేక్ నార్మల్ ఫ్లో and uh, execution and transfer the flow control to the memory location ikkada maniki emi undavu conditions em undavu ikkada manam direct ga execute cheyochu program ni next enti di bsa bsa ante di branch and save written address ante ikkada this address is required when a program need to call a subroutine back to the program again when subroutine is next has finished its operation ikkada entante branch ante enti ante idi kuda same ila condition and uncondition kaagapothe first subroutine ante pradhaniki em chesiddi routine ga aa program elaaga continue avutha next line next 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 ani execute avutha untadi okay na first isz next isz increment and skip if zero increment ante enti ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఐ ఉంది అనుకో ఐ ప్లస్ ప్లస్ చేస్తే వన్ని ఐ ఇస్ ఇక్వల్స్ టు వన్ అనుకున్నాం అనుకో ఐ ప్లస్ ప్లస్ చేస్తే ఏమైంది టూ అయింది సో ఇప్పుడు ద ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఈజ్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై వన్ వన్ అనే దాంతో ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాము అప్పుడు చెక్డ్ ఇఫ్ ఏమిటి జీరో ఉంది అనుకోండి అప్పుడు నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్లోకి ప్రజెంట్ అయిన ప్రోగ్రామ్ ఏమైంది స్కిప్ అయిపోయింది ఇఫ్ ఒకవేళ వన్ ఉంటే స్కిప్ అవ్వదు ఓకేనా పీసీ ఇంక్రిమెంట్లోకి ఇది ఓకేనా టు స్కిప్ ద నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ మొత్తము ఓకేనా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అందరు సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయట్లేదు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ముందు వీడియోస్ కూడా చూడకపోతే చూడండి ఇంకా టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వకపోయినా కానీ జాయిన్ అవ్వండి థ్యాంక్ సో మచ్